sentiamo questa bella iniziativa. E andiamo al 3, 2, 1. Bentornati a tutti, l'antro della tregenda si è reso visibile un'altra volta per noi, per questo speciale Pasquale, un po' confini, un po' rompiballe e come lo vogliamo chiamare, il rompiconfini ovviamente. Stiamo lavorando per eh, voi sì. e stiamo facendo esattamente, abbiamo creato questo piccolo speciale, insomma, come vi ho detto prima, per la Pasqua, per confrontare diversi punti di vista, come sempre nella concordia, nella libertà di pensiero più assoluta. Se vedete il sole che sorge dietro di me, una lampadina che fa così, ta. Da, così fa un, un effetto, diciamo così, tipo Rising Sun, no? Se mi abbasso un pochettino, vedete il sole che sorge così dietro di me, così è, è una cosa molto, <ride> molto poetica, anche molto, molto scenica, se vogliamo. Bentornati quindi a questa nostra trasmissione, questo speciale che unisce le forze di due eh, prodotti, eh, appuntamenti mh, diciamo, periodici di Radio Ascolto Live, ovvero Confini come con, con il mitico Stefano Orsi qui con noi e poi Rompiballe con il mitico direttore Simone Spiga qui con noi oggi, quindi abbiamo coniugato le voci forse più caustiche, più ruvide, più polemiche, più analitiche che potremmo trovare qui, qui da noi e abbiamo confezionato questo bel uovo di Pasqua che se tutto va bene non ci scoppierebbe neanche in faccia. Speriamo non ci scoppi in faccia come la situazione che si sta andando a creare, che rischia di andarsi a creare se non manteniamo un po' di buonsenso e un pochettino di vigilanza. Comunque, nel dare il benvenuto ai nostri ospiti, amici, eh, questo speciale, scusate la capigliatura, ho dimenticato l'asti eh, di capelli su. E eh, sono un po' scarmigliato, avete pazienza, eh, vabbè, sono un po lo stile, è uno stile, diciamo così, un po', un po che... no, ribelle, ribelle, anzi, ribelle, ribelle. Comunque, che dire, allora, la situazione in questo momento è quanto mai eh, particolare, mm, sembra di assistere, insomma, a una specie di corsa, di corsa al suicidio per una corsa disordinata, una corsa senza le scarpe, cioè chi sta correndo verso cercare, cercare di cre- scatenare questa specie di guazzabuglio eh, bellico, sembra si dimenticare dimenticato a casa le scarpe e corre per i nudi o si, si dimentica, dimenticati i pantaloni e corre in mutande più o meno questa è l'idea perché l'idea c'è cioè, di un fronte così bellico determinato e ehm, agguerrito e arrabbiato non sembra eh, arrivare da, dalle comunicazioni delle, dalle informazioni che c'è sugli scenari in evoluzione, almeno per quanto riguarda l'Occidente, eh. è come dire, è, una, è come una vedere una persona che sta andando a testa bassa correre contro un muro di mattoni nell'intento di fracassarsi le corna. Più o meno questa è l'idea. Ora io devo dare la parola a Stefano per avere delle, delle suggestioni e anche delle analisi su questo scenario. Io l'ho dipinto in maniera molto farsesca, però ovviamente Stefano ci darà delle, delle informazioni più, più elaborate. Poi Simone, se vuole, interviene con delle ulteriori riflessioni. Stefano, volevo dare insomma, fuoco alle polveri, come sempre, con la, tua, insomma, con la tua competenza. Quindi se vuoi aprire le danze e iniziare, prego. Cosa ne dici questo scenario? Insomma? Guarda, mh, ci troviamo in un momento particolarmente critico. Eh, abbiamo un'esercitazione della Nato in corso che sta arrivando al suo culmine dell'attività operativa e della prontezza delle unità impiegate nell'esercitazione, quindi per tradizione di inizio dei conflitti eh, il momento di massima eh, prontezza diventa anche quello più propizio per un'eventuale estensione di un conflitto in essere o della nascita di uno nuovo. Eh, In questo caso noi abbiamo una finestra quindi che va dalla fine di marzo, cioè adesso alla fine di aprile, in cui eh, per questioni di tempistica, e cioè eh, un attacco in territorio ex sovietico, per questioni di clima conviene farlo eh, a inizio primavera, in modo da avere una stagione che va migliorando per diversi mesi anziché farlo in estate, quando poi hai di fronte pochi mesi di buon tempo e un lungo periodo di pessimo tempo, esattamente come accadde a Napoleone prima e ai nazisti dopo. I nuovi nazisti evidentemente eh, potrebbero tentare eh, di estendere il conflitto in una stagione più propizia, quindi dobbiamo eh, tenere alta la guardia in questo mese che abbiamo davanti, eh, stringere i denti in maggio e a giugno si può tirare un primo sospiro di sollievo perché si dice per quest'anno forse la scampiamo. 
Eh, però nel frattempo noi che cosa abbiamo avuto? Abbiamo avuto eh, un cambio nella strategia di attacco eh, russa che eh, ha cambiato eh, diciamo, eh, la graduatoria degli obiettivi da colpire e in particolar modo si è concentrata non come fece nell'inverno di un anno fa, eh, un anno e mezzo fa, sui eh, diciamo, eh, centri di trasformazione elettrica o di derivazione elettrica, ma direttamente sul corpo della centrale idroelettrica da un lato o termoelettrica dall'altro. Hanno distrutto una serie di grandi centrali termoelettriche partendo proprio dalla lo, dal loro cuore, e cioè e le turbine che eh, sfruttando il salto entalpico eh, del vapore generano la corrente elettrica, il movimento trasformano quindi l'energia termica in energia meccanica e da lì trasferiscono l'energia meccanica agli alternatori che producono l'energia elettrica. Hanno colpito queste grandi turbine da 500 megawatt della grande centrale di Kharkov, ad esempio, e, e per ripararle e sostituirle il problema si pone ed è enorme. Perché? Perché l'Ucraina non le produce, per il punto primo, e nemmeno le ripara, per punto secondo. Quindi, eh, come minimo, sono molti mesi di inoperatività per queste centrali. Non è la sola, sono state colpite altre tre grandi centrali termoelettriche a partire dall'ovest verso il centro e verso il sud e anche queste sono state colpite in maniera devastante. Eh, non hanno finito perché questa notte ne hanno colpite, mi sembra, altre. Adesso devo ancora vedere e studiare cosa è successo questa notte. Purtroppo sono rientrato adesso Uh, dal, da impegni che avevo fuori per lavoro e non ho potuto esaminare nel dettaglio l'attacco di stanotte che però è stato piuttosto uh, potente sono state colpite ad esempio nu nuovamente le centrali uh, di Kramosk uh, in particolar modo uh, no, qui è stato colpito una industria uh, è una centrale elettrica, sì, esattamente, è una centrale termoelettrica. A Kremenchuk poi è stato colpito un altro obiettivo, adesso vi dico esattamente cosa, poi non ho, non ho modo di esaminare al momento i danni. A Kremenchuk è stato colpito un, una base militare, eh, almeno non la centrale idroelettrica che c'è lì, c'è una grossa centrale elettrica, non grossa come quella di Zaporoge, ma molto grossa, e poi in direzione di Kiev invece è stato colpito lì sì, il locale macchine, cioè dove ci sono turbine e altro, della centrale idroelettrica. Sì. Ok, quindi hanno colpito un altro centro di produzione elettrica idroelettrico. Non contenti, non ancora completato il lavoro, è stato colpito nuovamente l'impianto di Berstix, se non sbaglio si chiama, non mi ricordo più. Eh, sì, eh, che è una grande centrale, l'hanno colpita nuovamente. Evidentemente hanno visto che il danno eh, del primo attacco non era stato risolutivo, comunque aveva lasciato in funzione qualche parte della centrale, l'hanno nuovamente colpita. Eh, e questo significa che c'è la volontà di privare di produzione elettrica l'intero paese, eh, senza contare che è stato colpito nuovamente eh, alcuni eh, settori nelle vicinanze di eh, Kharkov. Adesso bisogna anche lì vedere bene che cosa è stato colpito, però... È evidente che c'è stato un altro grande attacco questa notte eh, che ha colpito molti obiettivi anche a Odessa. Eh, è stato, poi hanno colpito anche Nikolaev. 
eh, e qui abbiamo eh, nuovamente gli impianti di produzione tra le altre cose insomma questa notte, questa notte si sono dati un gran da fare eh, in quel di, di Mosca per individuare tutti gli obiettivi che dovevano distruggere è stata colpita tra le altre cose anche una centrale eh, termoelettrica per la prima volta questa nella regione di ehm, Krivoi, eh, scusatemi, Krivoi Rog, sì, esattamente, una grande centrale non lontana, termoelettrica questa, non lontana dal fiume Dnepr eh, e che serviva a compensare l'energia nella, nella regione che eh, non arrivava più dalla centrale eh, dalla centrale eh, nucleare di eh, Energodar, per capirci. Quindi questi eh, grandi eh, impianti termoelettrici eh, cadono uno a uno. Sono tutti impianti di eh, origine sovietica, chiaramente, sono fatti di grandi, quant, grande diciamo, produzione, eh, e però li stanno perdendo li stanno perdendo e non hanno modo se perdono la, totalmente la produzione energetica e, e sembra che i russi stiano andando proprio in questa direzione cioè nel privarli totalmente di produzione eh, energetica autonoma eh, perché stanno colpendo tutte le fonti non nucleari non avranno abbastanza energia per mantenere le produzioni che stanno avviando e cioè gli ucraini stavano convertendo alcune eh, aree industriali non militari a scopi militari eh, i russi hanno iniziato a bombardare prima questi ma hanno deciso di privare totalmente dell'energia al paese i paesi europei non credo abbiano modo di trasferire energia attraverso eh, le reti elettriche a così grande distanza eh, e fornire una quantità di energia sufficiente a mantenere in piedi il paese eh, questo è, credo sia un dato di fatto eh, e questo significa che l'Ucraina va incontro a enormi problemi peggiori di quelli che ha avuto fino adesso eh, ma l'avevano avvisati anche che eh, di fronte a un prolungarsi del, delle operazioni eh, ci sarebbe stato un graduale aumento del livello degli obiettivi e questo sta accadendo eh, da, par su, da par loro eh, dopo il cambio di questa strategia gli ucraini hanno messo in piedi un attentato gravissimo e, sta, e i russi stanno trovando pezzo dopo pezzo i componenti di questo puzzle lo stanno ricostruendo e hanno già trovato eh, le linee di pagamenti eh, in criptovalute che molti pensano non siano tracciabili, ma non è esattamente così, soprattutto per quanto riguarda i bitcoin, e eh, le fonti, le, le mollichine di pane portano eh, direttamente eh, a Kiev e ai servizi occidentali. Eh, a fronte di questo possiamo anche dire che eh, le uscite fuori tempo, anzi in anticipo da parte dell'amministrazione americana che gridava all'innocenza eh, di eh, Kiev nei confronti di questo attentato, dico eh, con troppo anticipo perché nessuno ancora aveva detto nulla, eh, si concretizza come una scusa non richiesta e quindi un'accusa manifesta, e scusazio non petita, accusazio manifesta, come recita il vecchio proverbio. E nella, nella saggezza popolare c'è anche la gallina che canta per prima, ha fatto l'uovo, no? E quindi eh. Eh, noi di questa saggezza popolare ne facciamo tesoro, la applichiamo anche ai tempi odierni e ricostruiamo anche un quadro piuttosto credibile della vicenda. È chiaro che le anomalie, eh, di questi quattro pastori tagichi eh, era evidente a tutti non erano votati al martirio non sono estremisti islamici non sono terroristi dell'ISIS sono eh, frutto dei servizi occidentali eh, 
Ah, noi beh, abbiamo l'Isis, come l'Isis poi Stefano non è che sì, <ride> no, beh, ma chiaro ma l'Isis oramai che cos'è è un brand in franchising no? ecco certo. in, Siria, in Siria sostituirono il brand dell'Isis ormai eh, degradato eh, così come anche dovettero sostituire il brand del, di Al-Nusra che era molto popolare nei primi anni del conflitto in Siria, ma poi diventato antipatico quando si palesò, ci fu un rapimento di un giornalista italiano, ci fu un rapimento delle due, tra virgolette, eh, turiste italiane. Eh. Eh, Anche un frate, fare... ricordo. No, il frate Lisis, sì, il padre ragione. dall'olio, sì. è, stato, è stato ucciso. Eh, dall'Isis nella regione di Racca, se ben mi ricordo, e, e quindi divennero, perché Al-Nusra cos'era? Era Al-Qaeda in Siria. Diventò eh, attraverso due passaggi intermedi Ayat Takrir al-Sham, un, un nome nuovo che poco si collegava ad Al-Nusra e quindi po- continuarono a usarlo. L'Isis in Siria mainò la bandiera nera e so quella gialla delle SDF per unirsi al, alle milizie curde e diventare un brand accettabile per, gli, per il pubblico americano e quindi hanno continuato a occupare la zona est del, della Siria sotto i loro padroni americani quindi quando eh, loro accusano l'ISIS in realtà accusano se stessi ricordiamo sempre che dopo due anni di sedicente operazione contro l'ISIS Eh, nel 29 di settembre del 2015 eh, la Russia iniziò i bombardamenti contro il Califfato e trovò intere strutture assolutamente integre eh, con le catene di eh, approvvigionamenti di petrolio rubato al al popolo siriano eh, che servivano a mantenere il Califfato assolutamente integre e iniziarono a demolire tutto Ecco, ci, ci si chiede che cosa mai stessero bombardando prima invece americani, inglesi, francesi, belgi, eccetera, che partecipavano all'operazione antiterrorismo, anti-ISIS. Ecco, praticamente facevano dei buchi nella sabbia del deserto. Utilissimo se cerchi dell'acqua o del petrolio, molto meno utile se invece cerchi di colpire degli obiettivi precisi. Eh, Adesso riprendono il brand casualmente, voi direte eh, scherzi del caso, casualmente l'ISIS sembra colpire l'Iran, sembra colpire la Siria, sembra colpire eh, Mosca, no? tutti tranne gli alleati degli Stati Uniti, ma voi non ci crederete. No, voi non ci crederete perché direte ma sembra proprio strano o oh, non ha mai fatto un attentato contro un obiettivo legato a Israele. Sì. Sì. Mai. Sì, Mai, anche però, addirittura sembrerà incredibile, eppure addirittura, è così. una volta c'è stato, ci fu un, atto, un evento di un attacco, eh, di un attacco missilistico, non mi ricordo, di, con razzi eh, all'interno del territorio israeliano e l'ISIS subito si affrettò a scusarsi con Israele e a non rivendicare la paternità dell'attacco. Belli- cioè, L'ISIS che si scusa sì. con Israele è favoloso. Sì, sì. Ma d'altronde l'avevano detto, eh, Israele non è un nostro nemico. ISIS, integrati gli islamici che... <ride> ISIS, è la... l'aveva, no, l'avevano sì, dichiarato sì, no, sì, tempi apro una... della guerra. Sì, 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 sì. Questo apre una parentesi. Ah, partiamo con ordine, allora, perché Stefano ha fatto un'analisi perfetta sulla situazione in Ucraina. Aggiungo che sulle esercitazioni in atto al confine eh, che abbaiano alla Russia c'è da dire che questa notte, durante l'attacco russo, i caccia polacchi si sono, sono alzati in volo. Si sono alzati in volo e quella è un'altra provocazione nei confronti della Russia, chiara, chiara ed evidente, un altro di quei segnali che stiamo dando, eh, che, stiamo dando che stanno dando sì. i paesi occidentali alla Russia. Sì. Possiamo, possiamo aggiungere anche qualcos'altro. L'altro giorno, eh, durante un altro attacco missilistico importante che ha colpito obiettivi anche nel settore di Leopoli, un missile cruise eh, russo volontariamente ha attraversato per 39 secondi il territorio polacco di confine. 
eh, l'hanno fatto per eh, chiarire che eh, se manderanno o se dovessero mandare altri generali in territorio ucraino faranno fuori anche quelli perché stranamente c'è stata una, una, una specie di gara nell'attribuire eh, a zone vicino al fronte eh, la zona dove è stato ucciso il generale polacco alcuni hanno scritto Chasov- eh, Chasoviar che è vicino ad Artyomosk Bakhmut per chi usa il nome nazista eh, o a Odessa hanno detto altri io sinceramente siccome era stato colpito nel giorni, due giorni immediatamente precedenti la notizia, un centro di addestramento di truppe proprio vicino al confine polacco, credo che eh, fosse lì il generale polacco. Eh, non vedo per quale ragione dovesse andare eh, vicino alle zone del fronte, per nessuna ragione al mondo ci andrebbe. È inutile continuare a dire hanno colpito il comando Nato, hanno colpito, hanno trovato, un, ci sono ufficiali Nato... Eh, come avevano detto a Mariupol o altro io non ho mai creduto a queste notizie né mai ne ho riportato le ho date per eh, certe o o riproposte sui miei social perché per esperienza ogni volta che ad esempio nel conflitto siriano veniva liberata una una sacca dove c'erano i terroristi o dell'ISIS o quelli filo turchi eh, regolarmente qualche d'uno eh, metteva in giro le voci che piacciono tanto ai complottari eh, che c'era una base NATO nascosta, un bunker dove c'era il comando e gli ufficiali della NATO che sono stati presi prigionieri e regolarmente non se ne è mai saputo niente di queste cose. Ecco, quindi a distanza di tempo non avevano modo di eh, trovare elementi che suffragassero queste chiacchiere da bar messe in giro ecco in questo caso il, il, il luogo più logico dove un ufficiale della nato eh, di un paese della nato può andare a operare in un territorio in guerra è sicuramente quello più vicino al proprio confine in modo che se ci fossero problemi può rientrare velocemente nel territorio eh, della madre patria eh, senza, senza troppi problemi mentre invece se si trovasse nella zona di Chasoviar sotto i bombardamenti eh, russi ah, innanzitutto rischierebbe di rimanerci secco nella migliore delle ipotesi nella peggiore addirittura di finire prigioniero perché vi faccio presente che la distanza di quel bunker dalla zona del, dei combattimenti è di circa due chilometri di conseguenza io mh, sfido chiunque ma mh, non ci sarebbe mai andato anche perché gli ufficiali della Nato altri ufficiali raramente sono molto vicini al fronte al contrario di quelli russi stanno in genere molto più distanti proprio per evitare di essere colpiti e garantire la continuità della catena di comando e questo è un fattore molto importante. Eh, per quanto riguarda i combattimenti, invece, c'è da notare che ci sono dei, dei cambi nei registri, ad esempio, del, delle agenzie come la, la, la ISV, ad esempio, eh, che eh, è filonato, appartiene alla famiglia Kagan, quindi da Nuland. Eh, e che registra e registra dall'inizio del conflitto le, ehm, le vicende diciamo, eh, legate al conflitto, fa le sue analisi e adesso sta dicendo che se eh, l'Ucraina non riceve il supporto eh, da parte di tutti i paesi eh, della Nato eh, a livello di economia di guerra eh, perderà il conflitto ed è quindi necessario che tutti invece si mettano eh, in in attività e agiscano per fornire tutto ciò che serve al paese e a quel punto allora vincerà sembra metta un po' le mani avanti perché dice se non faranno questo io avrò la mia giustificazione per aver perso il conflitto questo dopo due anni che ha continuato a dire che eh, la guerra inizialmente andava benissimo che la Russia era in gravissima difficoltà che la, l'Ucraina avrebbe vinto, che le armi che venivano date erano dei game changer che avrebbero cambiato 
gli equilibri ri, quindi permesso all'Ucraina di avere il sopravvento sulla Russia e regolarmente tutto è stato smentito. Beh Stefano ricordiamo l'offensiva dell'anno scorso, l'hanno raccontata come se fosse la, 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 la vittoria di, del, del conflitto e poi abbiamo visto i risultati e forse in quel momento sono andati avanti qualche chilometro per poi riperderlo. Sette. Ecco. Sette. Il punto di massimo avanzamento è stato di 7 km. Ecco, e questo ci fa capire insomma, che l'offensiva era, era già persa in partenza e che lo sapevamo tutti, tranne la stampa occidentale che ovviamente raccontava tutta un'altra cosa. Ti ricordi, io me lo ricordo bene, un giornale, il giornale del, 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 dell'uomo di La Sette che parlava delle pale, i russi che attaccavano con le pale. Io questa roba me la ricorderò sempre tutta la vita, credo. Eh, ma ne hanno dette tante, ne eh hanno sì. dette tante veramente. Sì. Eh, hanno detto che attaccavano con le pale, iniziarono a dire dopo un mese dall'inizio del conflitto che le sanzioni avrebbero piegato nel giro di poche settimane l'economia russa, poi dissero che stavano finendo i missili, che stavano finendo i proiettili d'artiglieria, che non avevano più munizioni, eh, che non avevano più carburante addirittura, eh, che non avevano più mezzi, non avevano più carri armati o altro. Qualcuno disse addirittura che non avevano più aerei, parlavano di 70-80 aerei abbattuti quando in realtà non arrivano forse neanche a 20 in tutto. Eh, ne hanno dette di tutti i colori recentemente c'è stato un attacco a Sebastopoli eh, con un lancio di oltre 20 missili eh, di questi più di una decina sono stati intercettati altri sono arrivati a Bersaglio colpendo eh, il porto di Sebastopoli il problema è che eh, qualche cosa non ha funzionato bene come doveva nei nelle coordinate e cioè i missili stranamente hanno mancato di alcuni metri eh, i bersagli eh, alcune delle navi ormeggiate sono state lambite dallo scoppio ma lo scoppio è arrivato sulla banchina del porto e infatti nelle foto satellitari si vedono delle zone leggermente annerite della nave ma principalmente lo si vede sulla banchina del porto. Questo ci fa capire che il danno alla nave è dovuto al volume dell'esplosione, ma che il missile non ha colpito la nave direttamente. Infatti nessuno, eh, tranne qualche fonte filucraina, ha parlato di affondamento delle navi, perché non sono neanche gravemente danneggiate, sono lievemente danneggiate dallo scoppio vicino. Però le fotosatellitari hanno appunto evidenziato che non ci, fosse danni, eh, non ci fossero danni consistenti agli scafi delle navi. E questo è un segnale che qualche cosa è stato messo in atto per eh, interferire con il sistema di guida eh, del missile Storm Shadow e questo qualcosa sembra aver dato eh, una qualche forma di eh, assistenza alle difese eh, portuali. Eh, C'è da segnalare nuovamente la presenza durante questo attacco di un drone Global Hawk in volo, Forte 15 per essere precisi, sì. eh, che ha continuato a mantenere la sua presenza e il volo eh, durante tutte le fasi dell'attacco al largo delle coste eh, Ucraine, cioè, scusatemi, delle coste eh, in questo caso russe della Crimea eh, e quindi ha fornito assistenza eh, durante queste fasi d'attacco è inutile parlare di, di casualità oramai è evidente che eh, la funzione di questi aerei radar eh, non è nient'altro quella di guidare eh, sui, precisamente sui bersagli il eh, i, eh, i missili ucraini che attaccano ormai Chiami ormai chiamiamoli missili fatto. ucraini perché certo. c'erano anche dei Neptune eh, che sono missili di produzione ucraina eh, missili antinave che vengono lanciati da terra certo. eh, ecco però mh, questa volta una gran parte di questi sono stati abbattuti quelli che sono arrivati a Bersaglio sono andati fuori Bersaglio ed è un, ed è un cambiamento notevole continuano invece gli attacchi su Belgorod 
prima delle elezioni abbiamo visto come abbiano messo in scena nuovamente una finta eh, operazione contro eh, la Russia fingendo di avere dei, dei, delle brigate eh, di eh, dissidenti russi mm, che poi come fai a, per, se, sì, eh. a, fai a dire che siano russi visto che in Ucraina tutti parlano russo No? Ecco, ne prendi uno che magari è quello e fa da portavoce ma gli altri sono tutti ucraini eh, per, chi, per chiarire fanno queste finzioni ridicole il problema è che tutte queste unità non sono riuscite a entrare che per qualche centinaio di metri nel territorio ma sono stati tutti massacrati pesantemente ecco, ancora adesso ogni tanto quando trovano un bersaglio eh, significativo i russi li eh, punzonano con una bomba di notevole eh, potenza, l'ultima ad esempio lanciata il 28, quindi ieri pomeriggio, era una Fab eh, 1005, quindi eh, a guida viene lanciato, oramai sapete che eh, usano dei kit per trasformare in maniera anche molto economica delle bombe convenzionali, in, eh, quindi a caduta in bombe di precisione applanata guidata eh, con le coordinate GLONASS eh, o GPS ed arrivano con molta precisione eh, sui bersagli eh, Stefano ti pongo dimmi. una riflessione su questo di Belgorod perché volevo capire la tua opinione questi eh, mercenari che hanno fatto l'attentato alla periferia di Mosca che andavano scappando andavano verso l'Ucraina e tra le altre cose andavano verso la zona di Belgorod, sostanzialmente, o comunque lì vicino, eh, avevano sicuramente qualche contatto con questi ucraini che erano pronti magari a aprire il fronte eh, con magari una, una di quelle operazioni che fanno loro per farli entrare in territorio ucraino. Questa è l'ipotesi in campo. Allora, eh, la strada che avevano preso era la E101, Uh, che uh, non portava in direzione della Bielorussia ma portava verso il confine tra la regione di Bryansk e la regione di Kursk per essere precisi sarebbero dovuti entrare in Ucraina uh, attraverso il confine probabilmente avevano un appuntamento nelle vicinanze del confine dove un gruppo di sedicenti agenti eh, ucraini li avrebbe attesi per portarli, traghettarli all'interno del territorio ucraino. Perché dico sedicenti agenti? Perché 90 su 100 questi non sarebbero stati dei traghettatori ma dei sicari mm. e cioè queste persone sarebbero state eliminate eh, in modo da non rischiare che parlassero eh, al momento del, dell'incontro non per niente avevano dato loro istruzioni di gettare i fucili eh, li, li Kalashnikov eh, per lungo la strada in modo da essere sicuri che una volta incontrati sarebbero stati disarmati per poterli ammazzare eh, più agevolmente uccisi ed eliminati in territorio russo se non li avessero fatti fuori le forze di sicurezza ci avrebbero pensato gli agenti se dei servizi segreti ucraini che li attendevano al varco. Eh, una delle prime regole inderogabili di un complotto è far fuori eh, i, i, gli esecutori. No? Ecco, se vi ricordate ad esempio cosa è successo eh, ai tempi dell'omicidio di, di Kennedy, eh, ecco. L'esecutore no, eh. di Oswald, Larry Lee Oswald, è stato fatto fuori in modo eh. che non parlasse e eh, non ci fossero rischi. Stessa cosa poi per, per quanto riguarda l'assassinio di Robert Kennedy. Kennedy sì, infatti, sì, 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 sì. Stranamente, eh, chi l'avrebbe mai detto? Eh, eh. E, eh, e, quindi, eh, e quindi noi abbiamo questa... Loro eh, praticamente fuggivano in quella direzione perché contavano di eh, mettersi in salvo lì. Questa fa parte di una delle grandi anomalie eh, del, di un attentato portato avanti da, da estremisti islamici che in media sono votati eh, al martirio, partendo dalle sette paia di mutande che indossano, no, eh, arrivare fino al, al sacrificio eh, estremo, e cioè non fuggono ma attendono l'arrivo delle, 
delle forze di sicurezza con il maggior numero di ostaggi possibile si fanno esplodere con loro all'intervento delle forze di sicurezza esattamente come accadde se vi ricordate eh, vent'anni fa a Beslan Beslan, certo vent'anni fa il primo di settembre il primo di settembre saranno esattamente vent'anni dal massacro di, dei bambini compiuto dai terroristi ceceni di Dudaev contro erano ceceni, sì, 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 sembra sì. Di sì. sì. Eh, contro il, eh, i bambini inermi della regione di Beslan anche lì Stefano, la stampa occidentale visto che ne, ne, in queste ultime settimane ne ha parlato molto, ovviamente la, hanno attribuito la responsabilità ai russi che sono entrati, che hanno ammazzato che, insomma, la, solita, la solita disinformazione che noi dobbiamo purtroppo accettare come se fosse un'unica no, verità. esatto eh, ricordando, ricordando gli eventi ricordo che avevano messo piazzato cariche esplosive eh, sopra ad esempio anche ai, agli stessi ostaggi sospese al soffitto in modo da farle esplodere e le fecero esplodere al momento dell'ingresso ma lo fecero perché ormai avevano visto che dopo alcuni giorni erano esasperati e avevano iniziato a uccidere gli ostaggi eh, per loro stessa iniziativa allora e solo allora entrarono in eh, in azione le forze speciali per cercare di salvare almeno qualcuno e salvarono qualcuno se non l'avessero fatto avrebbero ucciso tutti ecco. eh sì. e, e a proposito di disinformazione c'è questo nuovo insomma la, la novità insomma che non è una novità eh, stanotte eh, c'è stata una offensiva ancora una volta calpestando il diritto internazionale di Israele sul territorio siriano ricordiamo un legittimo governo, quello di Bashar al-Assad, eletto dal popolo, che ha tutti i crismi per essere considerato uno stato sovrano, che è stato bombardato ancora una volta, credo quest'anno siano 35 gli attacchi, solo quest'anno. Da, è un da numero di, di notevole entità, sì. è un numero e, di notevole entità. E mentre attaccavano, eh, bombardavano nel territorio di Aleppo, ricordiamo Aleppo... Hanno cittadino. bombardato anche eh, Damasco, eh? Sì, sì, anche dei bombardamenti, però principalmente Aleppo, dove hanno ucciso dei miliziani sciiti di Hezbollah e civili. Eh, parallelamente c'è stato un attacco di droni da parte dei miliziani eh, nel territorio di eh, Idlib, eh, perché piano piano il, il governo legittimo di Bashar al-Assad insieme ai russi, insieme ai, alle varie milizie, ai vari gruppi sciiti iraniani o di Hezbollah stanno iniziando a eh, ripulire il territorio di Idlib che è l'ultima roc- roccaforte sotto il controllo di questi sì, gruppi per essere, di... per essere precisi eh, c'è un cessate il fuoco concordato anche con la Turchia e non sono iniziate nuove operazioni eh, in tempi recenti hanno fatto fuori di tanto in tanto dei leader di Al-Nusra eh, che risiedono nella parte di Sarmada a nord della sacca di Idlib sì. eh, mentre nella zona di Idlib e eh, nella zona sud eh, le milizie eh, di riferimento fanno capo alla Turchia direttamente sì. esattamente come nella, nella zona di Nord, dove c'è al, um, al Bab eh, e nel Afrin, ad esempio, e poi nel settore che va eh, nella fascia che va da Taltamer a, um, a Inissa, eh, che è la zona che hanno invaso nell'ultima operazione che, se non sbaglio, si chiamava Fontana di Pace se ben mi ricordo, hanno sempre dei nomi, dei nomi sì. bizzarri Il pri, la prima operazione si chiamava Scudo dell'Eufrate invadevano la Siria nella parte nord la seconda massacrarono i curdi alleati degli Stati Uniti abbandonati dagli Stati Uniti ma sono rimasti comunque fedeli loro ehm, perché avevano rifiutato tra le altre cose di, di cedere il controllo della regione di nuovo al governo siriano i turchi li invasero, li massacrarono e, e il cantone di Afrin eh, cadde in mano eh, turca con l'operazione Ramoscello d'Ulivo, sì. che aveva un significato doppio, anche perché eh, presero poi gli ulivi di questa regione, che erano molto 
diffusi e li trasportarono poi in Turchia eh, rubandone migliaia di piante eh, e l'ultima operazione invece si chiamò eh, Fontana di Pace che eh, invase praticamente la fascia nord lungo la, l'autostrada M4 eh, ma l- con l'intervento in quel caso dell'esercito siriano prima e anche delle forze di sicurezza russe dopo l'hanno stoppati, ecco, perché lì eh, i curdi che, che prima facevano i superbi capirono che se non fossero intervenuti siriani e russi eh, i turchi si sarebbero di fatto presi il, il controllo di tutta eh, quella che è una zona dove c'è un'alta percentuale di, di, di popolazione curda della Siria e eh, ne avrebbero fatti polpette in poche parole, ecco. Quello che i curdi chiamano, mi sembra, no, hanno dato un nome a questa regione, ma in realtà è Siria a tutti gli effetti. E comunque c'è da dire una cosa, che questi attacchi israeliani avvengono sempre eh, nei confronti di o milizie legate all'Iran o addirittura direttamente contro strutture eh, del governo iraniano. L'Iran è informato di questo, la Siria per non avere, vedere attaccate le proprie strutture direttamente in questa fase, ricordiamo che la Siria esce da una guerra eh, di oltre dieci anni e quindi non ha voglia né modo di eh, entrare in un ulteriore conflitto nuovo e quindi lasciano un po' correre questi, queste scorribande da parte israeliana ma la comunità internazionale eh, di fronte a queste vere e proprie aggressioni e crimini commessi dal regime israeliano dovrebbe invece intervenire perché? perché se vuole essere coerente se volesse essere coerente dovrebbe applicare lo stesso metro di valutazione di giudizio per tutti i casi analoghi e quindi se accusa la Russia di aggredire l'Ucraina non può poi dire che Israele agisce per la propria sicurezza ecco, e ignorarlo a pie pari ecco, per certo, anche perché ricordiamo che di fatto la Siria non ha nell'ultimo anno e mezzo non ha mai lanciato un missile in territorio israeliano mai. No, non l'ha mai fatto neanche eh, negli ultimi dieci anni infatti, di conflitto o altro, cioè, eh, no ma dico l'ultimo anno e mezzo di, mi riferisco a, a, a quando di fatto Israele ha iniziato un'offensiva molto più, molto più forte nei confronti del, del, del territorio siriano contro le milizie sciite iraniane o, o libanesi e questo è l'altra, l'altro aspetto e il, il diritto internazionale dicevo prima viene totalmente calpestato proprio per il fatto che ci sono risoluzioni molto chiare anche sulla zona del, del Golan siriano che sono occupate da Israele e che dovrebbero lasciare, eh, lasciare e ridare alla, al governo legittimo di, di Assad. E anche quello è un altro fronte, cioè noi nel contesto medio orientale oggi viviamo una situazione che è totalmente eh, oltre ogni, ogni cioè, dove viene negato il diritto totalmente. Se da una parte sappiamo quello il genocidio è nato a a Gaza e nella, nel territorio nella striscia di Gaza, dall'altra parte Israele continua a fare operazioni di ogni tipo sia nei confronti del Libano sia nei confronti della Siria con l'avallo, e questo va detto, dei paesi del, del Golfo, principalmente Qatar e Arabia Saudita, che fanno finta di essere dalla parte della Palestina ma che di fatto da decenni sono alleati strategici, strategici di Israele e non più tardi di questa mattina, certo, fanno ovviamente. affari, fanno affari, fanno affari. Fanno e non parli di questa mattina eh, c'è l'ipotesi di un accordo eh, diciamo con l'avallo degli Stati Uniti d'America dove i paesi del Golfo riconoscono il regime israeliano che io continuo a non chiamare eh, Israele perché è un regime a tutti gli effetti e non è di certo una democrazia come ci vogliono raccontare e anche lì ci sarebbe da aprire una parentesi Stefano sulla minoranza araba nelle elezioni in Israele su come le condizioni in cui vivono e quant'altro perché poi anche lì fa molto ridere quando ci dicono eh, ma sapete eh, la minoranza araba vive in, in Israele beh in condizioni totalmente di, 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 di 
diciamo di marginalità, di fatto è, una, è un governo razzista, un, uno stato razzista, quello israeliano nei confronti della minoranza araba e questo bisogna dircelo. Mm, sì. Sì, sì, sì. Allora io Assolutamente. Volevo, sì, Stefano, dimmi, nel frattempo dimmi. che tu stavo, stavo ascoltando con rapimento le vostre analisi, quindi stavo lasciando correre perché era, lo scopo di questa trasmissione era proprio quello di creare oh, un ponte. Ti si vede bene adesso. Eh, sì, sì è, è, ci vedete anche per gli, coloro che ci, stanno, che ci guarderanno e che ci stanno guardando. Questa non è una porta di un rifugio antiatomico, è la porta di una cantina. Non vorrei che si, che si confondessero. Sono ottimista rispetto a ciò che è anche il rifugio antiatomico, dai, diciamo la verità. Beh, no, direi proprio di no. Scavato nella spazio. roccia, dai, 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 ammetti. Eh, allora, che... Se vuole essere l'altro della tregenda, la tregenda dove si fa? In una caverna, no, mi sembra ovvio. La caverna è la tregenda, però in questo caso è una cantina, un'ulissima cantina adibita a, po- a posto di registrazione, a piccolo studio di registrazione di fortuna, però il mio studio più bello è un'altra cosa, più bello di questo. <ride> Comunque, volevo spendere due parole anche per, eh, cioè andiamo che un pochettino verso, traghettiamo verso un pochettino, insomma, le... Le, 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 le somme tirate ecco. L- volevo tornare in Europa perché all'inizio ho parlato un po' di battute sulla questione dell'atteggiamento delle paesi della Nato nei confronti della Russia e della, del diciamo, atteggiamento scompaginato che questi paesi stanno avendo nei confronti di questa presunta minaccia che minaccia non è semplicemente un lavoro di propaganda ora io stavo facendo una riflessione per i cavolacci miei l'altro giorno e mi sono reso conto che in effetti a differenza di quello che è successo nei decenni e nel secolo precedente con i conflitti mondiali tutta l'opera diciamo così di mobilitazione delle masse che eh, si è verificata nel periodo storico che ha preceduto eh, la, la seconda guerra mondiale c'è una differenza importante in questo periodo storico c'è un'enorme differenza fondamentale nella, nella capacità, nell'incapacità di mobilitare le masse. Le masse non sono più sensibili come un tempo a determinate forme di entusiasmo militante, sì. la propaganda lavora molto peggio, quindi anche forse l'informazione, per certi versi la controinformazione, lavora molto meglio. Il risultato, scusate, stavo cadendo sulla sedia, eh, oggi, oggi è la mattinata degli incidenti, non c'è male, perché a Pasqua, a Pasqua con chi vuoi anche gli incidenti. Comunque... L'atteggiamento che mi sta uh, saltando all'occhio, che sto rilevando ed è da parte delle, delle masse, dell'opinione pubblica, è comunque di disaffezione nei confronti di certe forme di, di, diciamo così, di entusiasmo patriottico, di difesa della patria, di difesa del territorio, perché di quello si tratta non è difesa del territorio, tantomeno difesa degli interessi nazionali, è un gioco di persuasione mal riuscito nel tentativo di buttare altra carne al macello. Ora, è interessante vedere come i paesi, in questo momento i paesi europei, stiano giocando chi più chi meno a smarcarsi e alcuni invece stiano cercando il più possibile di buttarsi, buttarsi nella mischia, per esempio penso ai paesi baltici che non vedono l'ora di entrare in guerra armiamoci e partite alla Polonia che non vede sì, la Francia ha fatto Cruz, riferimenti Francia. molto chiari e, diciamo tra i paesi eh, europei quello che mi preoccupa maggiormente mm. per due fattori e per eh, la guida che ha eh, il presidente Macron che credo sia una persona emotivamente non stabilissima no. eh, e Neanche per la... la storia di passato che ha eh, legata quindi a una grandeur un'idea di grandeur un convincimento di essere ancora una sorta di potenza eh, che può creare un diciamo una errata percezione eh, delle proprie capacità eh, e quindi imbarcarsi in una operazione che di fatto non è alla sua portata in passato l'abbiamo visto quando tentarono di mantenere l'indocina sotto il loro controllo quando gli americani tra le altre cose operavano proprio perché invece passassero di mano loro ehm, e poi si sostituirono in parte nel Vietnam, che ne, ne nacque dopo la, la, la caduta del, dell'Indocina francese. Eh, l'abbiamo visto in Algeria, dove hanno cercato di, di mantenere il, il controllo su una colonia. E, e di fatto eh, hanno perso la loro influenza in Africa perché non riuscivano a venire a capo eh, dei problemi di sicurezza legati ai paesi dell'Africa, del Sahel. Stefano, pratica... a proposito di questo, sì, scusami ma è importante, sì. ricordiamo che la Francia sta, nell'ultimo anno ha perso di fatto il controllo di quattro nazioni, 
eh, dove ci sono sì. state delle, delle liberazioni vere e proprie, il Burkina Faso, il Niger, il, il Mali e ora il Senegal, visto e considerato che le ultime elezioni hanno visto... C'è anche la Guinea. C'è anche la Guinea, è vero. Quindi, in Senegal questo... avrebbe vinto l'oppositore, però sì. ufficialmente non ha preso ancora eh, no, il certo. potere, dobbiamo vedere poi come agirà una volta, una volta entrato nel pieno delle sue, diciamo, eh, nel pieno del controllo del paese, Beh, certo, quindi nel pieno dei suoi poteri. Loro hanno, loro hanno fatto una campagna elettorale sulla defrancesizzazione del Senegal, questa in maniera molto chiara. Eh, se, molto per, se perdono il Senegal, perdono l'ultimo grande paese della Franca Fric. Certo. Di fatto, ne resta ancora qualcuno, eh, il Camerun e altri, eh, ma eh, di fatto i paesi principali erano quelli che hai citato, cioè il Sahel va via tutto. E ricordiamo che proprio qui la Francia aveva le sue forniture personali di ehm, carburante per le eh, centrali nucleari, cioè l'uranio, che fino al 2013 i signori eh, cugini d'Oltralpe hanno estratto senza nemmeno pagarlo. Cioè pagavano solo il eh, lavoro, le imprese, altro ah, che lavoravano eh, male probabilmente, eh, le sottopagavano diciamo più correttamente e, e poi invece hanno iniziato a pagarlo nel 2013 ma nemmeno poi probabilmente a cifre di mercato. Il, Adesso... Niger, il Niger produce il 7% dell'uranio mondiale. Solo Esattamente. Lì. Ecco, e lo dava, di fatto lo regalava la Francia. Questo esattamente. È, è, esattamente. La, 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 la festa di liberazione del Niger è di fatto il vero colpo al cuore ai francesi. Questo è un dato di fatto. Sì, esattamente. E da lì cambia l'atteggiamento di eh, Macron nei confronti anche del conflitto. Perché? Perché il Niger, anche quello, eh, ha fatto appello alla Russia per essere eh, difeso e aiutato. Eh, di fatto si sta creando nel, nell'Africa con la Repubblica Centroafricana, il Sudan eh, e altri paesi che sono però in orbita anche cinese perché c'è anche l'influenza cinese che sta crescendo molto in Africa e non è un nuovo neocolonialismo come dicono no. da noi, esatto. la Cina sta colonizzando l'Africa e eh no, no perché fino adesso chi c'era? Eh sì, c'era, è eh, eh, esatto, in realtà che cosa fanno? Offrono migliori contratti per tutto, per la fornitura delle materie prime, per la manodopera, per eh, tutte le infrastrutture che vanno costruendo. Ci guadagnano, eh, non è che non ci guadagnano. Ci guadagnano, ci certo. mancherebbe perché ci anche molto, loro estraggono, sì. estraggono il più possibile, anche loro per carità, però pagano meglio. Sì, non ci vuole molto, nel senso hanno capito che a essere migliore degli occidentali in termini di offerta di profitto non ci vuole tanto, ti offro quel 20% in più, ti do infrastrutture che potrei tranquillamente costruire senza grosso sforzo e nel frattempo guadagno io e faccio guadagnare anche te, non è difficile sì, alla fine. Questo va inserito nel quadro del progetto di Xi Jinping che vuole aumentare il reddito disponibile nel resto del mondo per assicurare ai prodotti cinesi un mercato di sbocco. Mi scemo. Eh, vogliamo dire anche che ha creato dal nulla un enorme mercato interno perché facendo scelte diametralmente opposte a quelle dei nostri signori padroni occidentali invece di impoverire eh, la classe media e la classe operaia la Cina ha agito al contrario aumentando gradualmente i redditi per tutti in modo da creare gradualmente nell'arco di vent'anni un enorme mercato interno. E questo eh, sono riusciti a farlo eh, e adesso hanno, oltre al, all'esportazione, hanno uno sbocco interno per i propri prodotti. E, e quindi le loro marche eh, che producono automobili, che producono elettrodomestici di ogni tipo, che producono qualunque tipo di eh, prodotto non marchiato occidentale hanno un enorme mercato di crescita e stanno prendendo il posto dei brand occidentali in tutta l'Asia 
Stefano, apro una parentesi anche qua dal punto di vista sì. della, del, della geopolitica. In tutto questo poi c'è la questione Taiwan. Non più tardi di ieri mattina la Cina ha detto chiaramente agli Stati Uniti d'America ragazzi belli, finite le interazioni militari con Taiwan perché state superando il limite. E, e, questo, certo. è, e certo. questo è un altro versante sul quale bisogna riflettere. Perché la Cina, è, come la, la Russia, deve di, difendere i propri interessi. E siccome i propri interessi sono gli interessi ma come mondiali. anche gli Stati Uniti eh, come anche certo. dovrebbe fare in teoria l'Unione Europea e invece non ha fatto l'Unione Europea perché non ha difeso i propri interessi perché eh, i propri interessi erano avere le materie a buon prezzo con contratti di lungo termine eh, con la Russia e invece l'Unione Europea ha imposto agli Stati membri e alle società legate al settore ad esempio della distribuzione energetica di fare contratti a spot facendo di fatto un regalo agli Stati Uniti certo. perché e l'avevano anche avvisati di questo perché gli avevano detto eh, ora come ora voi guadagnerete qualcosa rispetto a prima eh, ma se dovesse cambiare qualcosa a livello internazionale eh, gli aumenti di prezzi che necessariamente ne scaturirebbero vi brucierebbero il poco guadagno che avete ottenuto nel giro di pochi mesi ed esattamente quello che accadde dopo tre mesi dall'inizio dell'escalation l'Unione Europea si era mangiata tutto il guadagno degli anni precedenti da quando aveva deciso di cambiare i rapporti nei contratti e, e andò in perdita clamorosamente ecco. e poi, allo, stesso è... tempo, allo stesso tempo l'Unione Europea che cosa ha fatto? Non ha toccato i meccanismi di eh, calcolo del prezzo per la vendita al dettaglio dell'energia da un lato e del gas dall'altro per i cittadini del proprio, del proprio territorio e quindi ha permesso a, alle compagnie che distribuiscono eh, energia sotto forma di elettricità o di eh, prodotti di gas per capirci di fare enormi guadagni perché loro che magari avevano i contratti a lungo termine ancora in essere e quindi non hanno avuto aumenti hanno piazzato i loro prodotti a prezzi di mercato stabiliti dalla borsa di Amsterdam e in questo caso nessuno ha mai detto blocchiamo questo meccanismo, guai, parlavano tassia, genericamente di tassazione degli extrautili, cosa che poi non è neanche avvenuta del tutto o per niente. E, eh, e questo perché? Perché evidentemente a comandare nell'Unione Europea non sono eh, gli interessi delle popolazioni che votano ma gli interessi delle lobby economiche che governano poi c'è Stefano anche la schizofrenia nostra della, del gas algerino perché poi fa ridere anche questo noi abbiamo chiuso l'arrivo del gas dalla Russia per prenderlo dall'Algeria ricordiamo il governo l'ultimo governo il governo di, di, del nostro eh, poi si chiama Draghi insomma e, 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 e poi fa ridere perché l'Algeria entra nel BRICS di fatto diventa economicamente alleata, lo era già la Russia e in più il gas che noi prendiamo dall'Algeria è di fatto Gazprom perché sono già cimenti sotto ah, il, oltre il 40% di partecipazione sì. nella società che estrae certamente eh, non solo, ma noi abbiamo potuto prendere quel gas esclusivamente per una questione legata ai dissidi tra eh, l'Algeria e eh, il Marocco di fatto, perché eh, con anche la Spagna che ha tenuto dei rapporti col Marocco, l'Algeria ha deciso di sospendere le forniture di gas eh, a entrambi e quindi aveva la possibilità di fornirne di più a noi, eh, cosa che però... Eh, se dovesse riprendere magari dei rapporti con eh, i due paesi eh, si crea un problema perché al momento non esiste la possibilità di aumentare la loro produzione se non scavando nuovi giacimenti che stanno sondando però mancano anni a che venga creata una rete di estrazione sufficiente per poi sostenere una fornitura per una nazione intera. 
eh, e di fatto quindi eh, è vulnerabile un po' la nostra eh, fornitura di gas da questo punto di vista anche perché la destabilizzazione della Libia sempre operata da Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti con la complicità gravissima dell'allora governo Berlusconi che sospese, forse ricattato ma comunque colpevole ugualmente eh, il trattato di amicizia italo-libico eh, mi ricordo Frattini che, che lo sospese perché erano tutti atlantisti e quindi non bisognava andare contro gli, st- gli ordini degli Stati Uniti neanche contro, a favore degli interessi nazionali sospesero il trattato di amicizia distruggendo in un colpo solo la, tutta la credibilità che l'Italia ancora aveva e eh, segnando eh, p- probabilmente per sempre la nostra, il nostro peso nell'economia del, del Nord Africa di fatto. Eh, dalla Libia non è più arrivato regolarmente petrolio o gas, eh, non ci sono stati più investimenti produttivi perché è un paese estremamente instabile eh, dove si combatte fino a un paio d'anni fa, si combatte, tre anni fa mi sembra, la guerra <coughs> aperta tra le fazioni e dove può riprendere da un momento all'altro quindi questo non garantisce assolutamente investimenti mentre quando c'era Gheddafi era probabilmente il paese a maggior crescita economica di tutta l'Africa e dove i cittadini erano benestanti era la Libia un punto di arrivo per i migranti africani non un punto di partenza ecco Ricordiamo il libro verde, io ho avuto la fortuna di leggerlo, ricordo bene, materia economica e sociale, il il governo Gheddafi era veramente un'avanguardia. Tra le altre cose, uno dei motivi per cui è è stata distrutta la Libia e ucciso Gheddafi è perché voleva la moneta africana, che era la moneta tradizionale, la moneta francese. Era un leader dell'Unione Africana eh, che voleva la totale indipendenza e una moneta comune tra i paesi eh, del, del continente africano, comune nel senso come riferimento, moneta di riferimento, che quindi avrebbe eliminato in parte il dollaro da un lato e il eh, franco CFA dall'altro. Certo, certo. Poi Stefano, ti apriamo l'ultimo fronte, visto che parliamo di consigli. Sì, che poi eh, devo, devo purtroppo andare. Sì, 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 non c'è problema. Velocissimo, Venezuela. Eh, Simone che è in piena, per questo lascerò la parola eh, a lui. Che poi no, le l'ultimo consigli. fronte è quello venezuelano, poi chiudiamo, dai. Eh, si svolgeranno le elezioni a breve, anche lì un governo legittimo, il presidente Maduro. Sì, sono, però... sono state elezioni eh, mediate per andare incontro alle richieste degli Stati Uniti per riaprire appunto le, alcuni, se, calmierare alcune sanzioni, quindi riaprire i mercati al petrolio eh, venezuelano che hanno riportato eh, incassi importanti eh, nel, nell'economia venezuelana. Tra le altre cose, allentandosi un pelo l'attenzione americana nel distruggere l'economia e sabotare l'economia del paese, immediatamente il paese eh, del Sud America che ha visto l'economia crescere maggiormente è stato proprio il Venezuela. Questo proprio perché eh, si è evidenziato l'ingerenza e il peso del negativo dell'azione americana nei confronti di un paese sovrano che, come il Venezuela e quanto questo pesasse sui problemi di quel paese. Quindi eh, sono stati smentiti clamorosamente tutti i detrattori del governo Chavez prima, Maduro poi, che parlavano del socialismo che crea eh, distruzione nell'economia e povertà diffusa, è tutto il contrario, era il capitalismo americano che operava per sabotare una realtà che funziona e che ha portato molte migliorie nelle vite dei cittadini. Senza dubbio, senza dubbio. Perfetto. Comunque, allora, i fronti più o meno l'abbiamo affrontato di questo, era insomma una specie di, diciamo così, di piccolo, di piccolo ring dove far incontrare due visioni, due visioni particolari, simili per molte cose, la maggior parte delle cose, comunque era un piccolo specialino, una festicciola per capire se, ma, se eh, potevamo avere... Auguri di buona Pasqua, quindi. <ride> sì, vabbè, anche, come dire, ma anche buona visca, però in Sardegna si dice anche così, nel Cagliaritano soprattutto siamo soliti festeggiare, cioè, buona, buona pesca e buona Pasqua, capito? Tradotto in italiano corrente. Comunque, questa è stata una splendida occasione per inco- far incontrare eh, sì, mi fa di vista, bella puntata, bella puntata analisi, quindi potrebbe essere anche diciamo così, l'inizio di una, anche di una collaborazione periodica che potrebbe portarci molto ad volentieri. esaminare scenari internazionali con, molta, con molto interesse e con, uh, con, molto, con molto vigore intellettuale quindi assolutamente fa piacere poter fare queste cose, quindi speciale Pasquale eh, perché dire eh, 
che lo prendete goduti, l'uovo di Pasqua non vi scoprirà in faccia, tranquilli, siamo ancora in pace, <ride> scusate il tremorio, eh, c'era un, il tavolino, oggi, oggi sedie, tavolini che tremano, porte strane dietro, una, uno speciale tutto con i fiocchi, veramente, meraviglioso. E eh, vabbè, il bunker devi sistemarlo, eh, mi spiace, ma... Voi non vedete quello che c'è alla mia destra, perché no, ovviamente sapere. il mio spazio esatto, è un maestro pieno di tutto, quindi io vi, dico, vi suggerisco di accontentarvi della porta, che è tanto meglio così. Detto questo, ringrazio tantissimo Stefano Orsi per la sua presenza, Simone Grazie Spiga per la sua ricorrente presenza uh, insomma, qui da noi, e quindi questo rompi con me, vi dà la possibilità di festeggiare se possibile evidentemente la Pasqua, quindi intanto buona Pasqua, Pasquetta, girate, mangiate, bevete, godetevela, la salute, anche perché dovrebbe accompagnarci un po' di bel tempo, quindi saremmo anche doppiamente fortunati. Detto questo ringrazio gli ospiti e ovviamente suggerisco di seguire ovviamente il canale di Stefano Rossi che sta crescendo, crescendo, crescendo e crescendo e poi anche ovviamente Report Serena 24 che è la testa online del direttore Simone Spiga, Report Italia 24 il suo canale YouTube, e ovviamente Radio Ascolto se vi resta tempo anche date un'occhiata a Radio Ascolto Online, che vi costa? Andate al canale, iscrivetevi, guardate tante simpatici, tanti simpatici video, fateci crescere un po' gli iscritti, che ci fa bene, ci, ci diverte, ci fa piacere, insomma, più siete e meglio è, insomma, perché comunque ci piace condividere le idee con voi. E apprezzo anche i commenti degli utenti che comunque da fanno anche Scusa, complimenti noi. Puoi Prego. ripetere il canale YouTube di Simone? Simone, Report Italia 24, è il canale okay. YouTube della Scritto testata Scritto tutto attaccato? Sì. sì. La canale della testata giornalistica, Report Sardegna 24, giornale online, seguitelo, è interessante, è una testata libera, informazioni H24, notizie, pareri H24, tutto libero. E ovviamente Radio Ascolto Live, seguite anche quello, iscrivetevi. Perfetto, possibile. mi sono iscritto. Bellissimo, <ride> è un iscritto più grande. Comunque, grazie infinite a tutti, questa era ancora di Pasqua, buona Pasqua a tutti quanti, questa era appunto... Il rompi confini, quindi un po' rompi palle, un po' confini. Eh, questo video poi lo pubblichiamo su tutti i canali. Certamente, eh, certamente diventerà una condivisione assoluta di tutti e tre i canali. Quindi, grazie ancora, alla prossima puntata. Ciao. A tutti. Auguri, ciao Simone, ciao, ciao Gabriele. Ciao, grazie. Ciao. Alla prossima.